ਫਿਊਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਉਹ 9 ਤੋਂ 9:30 ਜਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ 9 ਤੋਂ 9:30 ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 9:30 ਤੋਂ 10 ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਕਾਲਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵੈਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸਰਮਾਇਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵੇੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲੰਕ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਬਰੂਟਲ ਟੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਜੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚਰਚ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚ ਬੈਲਸ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਲਜਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 48 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਲੰਡਰ ਐਂਡ ਲੂਟ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਬੈਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਵਾਇਓਮਿੰਗ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋ 1990 ਚ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਸ਼ਰਰ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਵਾਰ ਟਰੋਫੀ ਬੈਲਸ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਟਰੋਫੀ ਲਿਆਏ ਸੀ ਬੈਲਸ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਔਨ ਟਿਊਸਡੇ ਰਿਟਰਨ ਥ੍ਰੀ ਚਰਚ ਬੈਲਸ ਤਿੰਨ ਚਰਚ ਬੈਲ seized by american troops from philippines as war trophies over a century ago
ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਸੀ ਔਰ ਕੈਂਪ ਸੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ 117 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਬੈਲਸ ਵਾਪਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਐਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਹੇਵ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਲ ਸੀ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਘਰੂ ਕਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਚ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ ਓਕੇ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੋਪ one day all sikh brothers become united together to become like one brick that hits to find the goal free khalistan aur ba singh sa likh dene both bjp and congress are in competition to please rss aur fir unna da message hai ba singh ji da e likh dene even mohan bhagwat also given its statement um, few months back favoring rahul ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਵਾਸ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੋਬ ਹੋਪ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਗੁਡ ਯੂਰ ਯੂਰ ਗੋਲ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਫ੍ਰੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੋਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਬਾਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਨਾਓ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਲ ਪਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕਾਰਡ ਇਨ ਜਨਵਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਰਾਗ ਸੂਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਦੇ 13 ਤੋਂ 18 ਪਦੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸੋ ਸੋਹ ਸੱਚਾ ਵਿਸਰੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਸਾਚ ਰੱਖਾਂ ਉਰਤਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੀਤ ਪਿਆਰ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਔਰ ਤ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਵਾਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਏ ਤੋ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗ
ਸਟੋਨ ਹਾਰਟਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੱਪੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀ ਹੈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾ ਰੇ ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਨਾ ਟਿਕਨ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੇ ਦੁਖ ਹੀ ਮਾਹੇ ਪਚਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਨ ਕਰਾਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾ ਰੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾ ਰੇ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਨਾ ਟਿਕਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕੂੜਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੇ ਦੁਖੀ ਮਾਏ ਪਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਚਨ ਹੁੰਦਾ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਆਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਏ ਮੇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਲੈਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sosatv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਨਾਸਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਹੀ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ